ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മാങ്ങാക്കറിയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി എന്ന പേരിലാണ് ഈ കറി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു ഇടത്തരം പരുവത്തിലാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സവോള തീരെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ഉള്ളി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ടതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുകൂടാതെ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും മഞ്ഞൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അത് ഞാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനൊരു ചട്ടിയിലാണ് ഇന്ന് മൺചട്ടിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സവാള ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഉള്ളിയും ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടെ ചേർന്ന് ഇടുവാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഈ സവാള നല്ലതുപോലെ തിരുമണം നല്ലതുപോലെ അതിൽ അതിൻ്റെ ചാറെല്ലാം ഇളകി വരുത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഞെവിടി എടുക്കണം നമ്മൾ എടുക്കട്ടോ പറയണോ നമ്മുടെ സവാള നല്ലതുപോലെ ഞാൻ തിരുമി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ നീരൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ആറ് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടര വരെ നമുക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാങ്ങയുടെയും സവാളയുടെ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ എണ്ണയൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മണം കിട്ടുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും എല്ലാം നല്ല മണം ഇപ്പോഴേ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചട്ടിയിലും കൂടെ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ഒരു രുചിയായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം പാലുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി വെക്കും ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മുടെ അരപ്പെല്ലാം നല്ലതുപോലെ സവോളയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാങ്ങ നമ്മൾ അവസാനം ചേർക്കുന്നത് അത് ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വേ വെന്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അത് കഷ്ണങ്ങൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഈ കറി നമുക്ക് അടുപ്പയിലോട്ടൊന്ന് വെക്കാം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി കാരണം മാങ്ങയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ വേവില്ല തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാം പാലും ചേർത്ത് വാങ്ങിയെടുത്ത് കടുവറുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇത് വടക്കോട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കല്യാണങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസം ഒഴിച്ചു കൂടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് അങ്കമാലിക്കറി എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പാത്രം വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നമ്മുടെ മാങ്ങ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം രണ്ടാം പാൽ വേവിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് 
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളവ് വന്നാൽ മതി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം അത് ഒത്തിരി കുറുകുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ ഒത്തിരി നീണ്ടും പോകരുത് ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിൽ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തിളവെന്നു നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി കടു വറുത്തിടാം ഇനി നമുക്ക് കടു വറക്കാം അതിന് ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് വെട്ടി നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റുള്ള മുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുകും എല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ നിർത്തിയിട്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പാചകത്തിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നത്